No me voy a rendir. Os he prometido un alerón y os voy a dar un alerón. Estoy hartísimo. Ya os digo que es el vídeo que más me he gastado, que más trabajo lo estoy poniendo. Para nada. Para nada. ¡Hala! Bueno, voy a intentar salvarlo, ¿vale? Os voy a explicar todo lo que me ha pasado. Lo que quiero intentar hacer para salvarlo. Tuve problemas con la laminación del epoxi. Se me empezó a laminar. Me empezaron a salir como pellejitos. Así que cuando vi eso yo ya mmm, lo dejé. <ríe> Así de sencillo. Y más, la parte de abajo, podía soportar la parte de abajo, pero ya viendo yo la parte de arriba, que se supone que estaba perfecta, viendo eso, así que un caos, ¿vale? Os voy a enseñar la parte de arriba. Mira, aquí sí que se ven las laminaciones bien. Este lado a lo mejor le tenía que dar más, pero fijaos, ¿viste estos puntitos? Vale, pues todo eso eran láminas que sobresalían para afuera. Le eché la capa de epoxi con ellos levantados para que ahora lijando pudiese quitarlos, porque si no me iba a quitar capa y capa y capa de epoxi de abajo. Ahora, vamos a pasar a la parte de atrás, que esto es lo que me tiene muy cabreado. Bueno, todas estas son de la epoxi que le eché el otro día, cuando os dije, os puse la publicación que no podía más. Esta parte de aquí tiene dos capas de fibra de carbono y por tanto se nota. Por más que lo lije, voy a llegar a unas partes de fibra de carbono, la cual me la voy a comer, como ha pasado aquí. Aquí, lijando, intentando darle forma, me lo he comido y ha llegado a la fibra de carbono directamente y he hecho un agujero. O sea que, eh, caótico no, lo siguiente. Aquí... Igual, eh, todo esto son montañas Que yo esto no lo voy a llevar así en el coche, ya os lo digo Vale, la parte de abajo hay que quitarla sí o sí Vale, así que os voy a enseñar ahora Y lo dejaré en negro, pero hay que quitarlo Así que os voy a enseñar cómo lo voy a quitar Esto es las pruebas que os estoy diciendo, vale Esto ya es alerón, con un cúter he ido haciendo las marcas Y poco a poco lo voy levantando Para comprobar si lo que estaba pensando Es realmente lo podía hacer Así que ahora lleva mucho trabajo Porque esto Estas líneas las voy a tener que hacer con un cúter Por esta parte de aquí para que la parte de, de arriba se quede bien y la de abajo lo pueda quitar todo entero. Eso es un agujero. Aquí hay otro, aquí hay otro. Esto ya lo intenté quitar. Y al final lo, lo que voy a hacer es quitarlo con el cúter desde abajo para ir abriéndolo. Aquí hay otro agujero. Y todo esto, la parte toda esta está limada. Bueno, todo está limado. Esto llegué a limar la fibra de carbono, así que no se iba a ver cuando le eche la can... Sí, iba a seguir sin verse la fibra de carbono. Y todos estos picos se quedaron fatal, ¿vale? Así que todo esto hay que quitarlo sí o sí. Porque no voy a llevar el alerón para que se vea el coche y cuando alguien toque por debajo o se vea por debajo, se había hecho un guarrete, ha hecho montañas, que parece esto una cordillera, y, y he hecho una mierda, básicamente. Voy a poner cinta de carro cero para poder llevar una marca fija con el cúter, ¿vale? Lo que tengo que hacer es eh, ir cortando con el cúter, luego abriendo por debajo ir haciendo palanca para luego quitarlo, ¿vale? Es un trabajazo, pero estoy dispuesto a arreglar este alerón. Rezar y desearme suerte. Vamos. Bueno, muchachos, hacemos actualización, ¿vale? O oh, esta luz me da las líneas y luego se ve. Hacemos actualización, os voy comentando, ya tengo toda la parte exterior eh, rajada con el cúter y ahora solo me queda ir despegando. Se despega bastante bien, os voy a enseñar cómo, cómo lo voy haciendo, voy a ver un poquito y luego ya pasamos, ¿vale? Toda esta parte ya rajada, habéis visto cómo de la fuerza del cúter el epoxi se ha ido levantando, pero bueno, ya tengo eh, toda la parte rajada, así que lo único que vamos a ir haciendo va a ser levantando. Lo que tengo que ir haciendo es ir levantando esto. ¿Vale? Y así con todo. En algunos lados estará más enganchado que en otros, como aquí o aquí, que está más pegado. Pero bueno, lo he metido el cúter por aquí y va saliendo. ¿Vale? Así que nada, yo continúo con esto y ya os digo dentro de un rato. ¡Hala! Bueno, ya estoy más contento, ya tengo toda la parte de abajo quitada, lo he podido hacer en una tarde, son las ocho y pico, me puse a las cinco y media o así, y lo he podido hacer en una tarde, estoy la verdad que muy contento. Bueno chicos, os voy a enseñar eh, cómo dejé ayer el alerón, hoy va a tocar pintarlo de negro y echarle el epoxi por encima para no, que no haya escalón, para rellenar esa parte de epoxi y que no notemos el escalón cuando lo toquemos por debajo. Así es como lo dejé. Eh, aquí le puedo aún quitar ciertas cositas con el cúter, habéis visto que tiene una serie de arañazos. Esta parte lo que voy a pintar de negro brillo, 
¿vale? Y una vez que tenga el negro brillo, voy a echar el epoxi para que no se note este pequeño escalón que hay aquí. Y espero que esta tarde poder haber echado ya el epoxi, ¿vale? Y de esa manera ya mañana... Eh, no tendremos otra cosa que hacer nada más que barnizar por delante y por detrás. Si Dios quiere mañana ya lo tengo acabado. Reza, de verdad. Reza para que al final de este vídeo veáis el alerón acabado. <risa> Venga muchachos, me pongo. Ya he quitado todo el epoxi que se me había quedado pegado. Porque si no, si le echo la pintura encima se va a seguir viendo. ¿Vale? Así que ya lo tengo todo lisito. Y vamos a pintar. Así que vamos. Bueno, vamos a dar dos capas, ¿vale? Y lo... Joder, es bastante bonito así en negro, la verdad. Mira que aún quito la fibra de carbono de arriba. Porque se me pegó un guarrazo el otro día. Ahora lo enseño, ahora más adelante lo enseñaré. Bueno, ayer, quitando la parte de abajo, se me escurrió del otro lado y se me cayó al suelo. Sonó un clac y cuando le di la vuelta estaba eh, esconchado el epoxi. Por la parte de arriba no, pero la parte que queda entre la fibra de carbono y el epoxi se había levantado y se ve blanco. Y eso ya no se quita. Pero bueno... Vamos a dejar que se seque esto, le damos otra segunda capa y mañana, si Dios quiere, lijo y barnizo. Barnizo, muchachos, barnizo. 15 días después, ya era hora. Bueno, si queréis os enseño los cachos de fibra de carbono. Esto es parte del alerón, creo yo, <risa> de pintura del alerón. El alerón es transparente, por lo que he estado viendo, porque al lijar se me ha hecho como transparente, medio transparente. Lo que pasa es que la, se ve que le han puesto una capa de negro, que es esta capa. ¿Vale? Y el cacho de fibra de carbono se queda muy bien, pero claro, la parte de abajo quedó fatal. Mañana lijamos y barrizamos. Si todo va bien, espero que todo salga bien, por Dios. Vale, aquí tenéis, ya está pintado. Toca esperar, me voy a hacer ejercicio, que ya me toca Y nada, nos vemos dentro de un rato Bueno, os enseño Ya tengo dado el epoxi ¿Vale? De tal manera para que Como os he comentado antes, el escalón este No se note, y luego la parte de abajo La pintaré entera, ya que tengo que quitar algunos cachitos Como es en este caso ¿Vale? Así que toda esta parte va a ir en negro Pero luego ya lo pintaré encima y barnizaré Ahora lo importante Es que no haya el, el escalón De la fibra de carbono bueno chicos, día siguiente os voy a enseñar ya cómo voy. Aquí ya veis que no tengo escalón, se me quedó bastante bien la verdad. Ya le voy cogiendo el puntillo al, al tema del epoxi. Habéis visto que parece como si estuviese, como si fuese vinilo, pero en realidad no lo es. Todo el epoxi de aquí dentro ha rellenado el escalón que tenía de fibra de carbono y aquí en esta parte de aquí igual, ¿vale? Así que ahora vamos a pasarle una lija fina para acabar con todas las imperfecciones como es en este caso por ejemplo y lo mismo con los cachos por ejemplo aquí se me quedó abombado entonces lo que hice fue recortarlo y rellenarlo de epoxi y ahora voy a pintar de aquí para abajo de negro vale eh, todo esto no se va a ver pero eh, va a ir de negro la, solo se va a ver la parte de arriba aquí igual vale y aquí lo mismo ya tengo la pintura también para el soporte y creo que lo vamos a ver en este vídeo como como trabajar tema trabajar es un poco aburrido, pues yo voy trabajando y lo único que os voy contando, ¿vale? Así que, si Dios quiere este vídeo, también vamos a ver cómo hacer el soporte de abajo. Bueno, chavales, por fin se acerca el final. Eh, voy a poner la cinta carrocero alrededor para eh, pintarlo de negro la parte de abajo. Voy a empapelar, os pondré una toma por encima de cómo lo pinto y... Hasta mañana. Y nada, luego se lo barnizamos y nos ponemos con el soporte, que ya tengo la pintura gris. He comprado una pintura plata, que creo que es la que más se va a asemejar al color del coche. Y ya por fin Espero que me dé tiempo a editar para el viernes Venga, vamos Como os imagináis, este es todo el proceso No lo voy a poner entero Y os traigo de vuelta cuando lo tenga todo entero Bueno, chavales, pues esto ya está Esto ya está en color negro No le voy a hacer mucho más No le voy a hacer nada más por debajo Nada más que darle el barniz Y... Y poco más para que no se salte la pintura, claro. Eh, voy a hacer ejercicio y mañana me pongo con el soporte. Hago el soporte y me pongo a editar para que el viernes tengáis vídeo. Así que nada, amigos, por hoy lo dejamos y nos vemos con el soporte. Chao. Muy buenas, amigos. Toca barnizar por fin. Y también os voy a comentar ahora qué tengo pensado hacerle para más adelante. Pero ahora quiero sacarlo, ¿vale? Eh, os enseñaré el por qué os estoy comentando esto y os explicaré qué solución le voy a poner. 
y mientras barnizamos vamos a ir pintando también eh, la parte del soporte en color gris vale así que dejadme que prepare las cosas y nos ponemos manos a la obra vale. acercaos aquí que os voy enseñando cómo se me está quedando la línea este va a ser el corte que va a haber entre la parte de abajo y la parte de arriba Ya lo tengo completamente lijado, os voy a enseñar cómo queda, ¿vale? Cómo me ha quedado ya antes de barnizar y quiero... Bueno, estoy pensando cómo ponerlo para que lo veáis, porque es un proceso bastante bonito en el que le vas dando la laca o el barniz y se va quedando ya brillante con todo su color, ¿vale? Entonces lo quiero poner en el suelo para que lo podáis ver. Estaba pensando colgarlo porque también tengo que colgar el soporte de abajo para que veáis cómo lo pinto. Así que nada, os voy a enseñar eh, qué imperfecciones se me han quedado después de tanto sufrimiento con el tema del alerón. Así que... Son unos pequeños golpes que no los voy a poder quitar porque es la capa de la fibra de carbono junto con la siguiente del epoxi, ahí se me ha levantado y se me ha quedado blanco. Y eso no lo voy a poder quitar porque está en la primera capa. Así que nada, pero vamos, para que lo veáis, luego intentaré taparlos con alguna pegatina porque el alerón va a ir eh, con pegatinas de Audio Sport, EDRL, el logo de Audi. Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio cuando arme el alerón y lo monte. Junto con eso vamos a ver eh, cómo le pongo las pegatinas y qué pegatinas van a ser, ¿vale? Se va a quedar... Yo creo que se me ha quedado estupendo. Y nada, venga, vamos a ver las imperfecciones. Bueno, pues en primer lugar, el más grande de todos es este. Este, como os digo, no, 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 no lo puedo quitar porque está por debajo y esto igual, ¿vale? Esto se me escurrió, una especie de como lo tengo así, se me escurrió, se me dio en el suelo y son un clac. Pero bueno, a ver, tampoco no puedo hacer ya mucho más. Bastante que está el alerón y, y que está bien. Y aquí ha pasado absolutamente lo mismo, ¿vale? Aquí, pues esto sinceramente, no sé cómo se ha hecho. Esto al final es de lijar, que luego cuando pongamos el barniz no se va a ver. Y por la parte de abajo tengo estas cositas, ¿vale? Que es lo que le tengo que dar masilla porque aquí el epoxi no agarra, porque se escurre para abajo. Y aquí le daré un poquito de masilla y lo pintaré otra vez de negro. Bueno chicos, ¿preparados? ¿Habéis visto cómo va? Pico empieza a recuperar su color original, ya no se queda lijado. Y aquí veríamos el acabado original de la pieza, ¿vale? Se ve muy bien la fibra de carbono. Espero que se vea bien en cámara. Sí, sí, se ve muy bien. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. Está muy bien. ¿Vale? Ahora hay que darle varias capas para que la capa de barniz sea más gruesa y proteja más. Este barniz es para exterior, así que en principio protege de los rayos UV, al igual que el epoxi. Bueno, ya lo tengo inventado. Tengo este colgado. Es una superficie rugosa, así que en principio no haría falta tener que lijar. Voy a limpiarlo un poco y, y le doy ya la pintura gris. Bueno chicos, empezamos. Vale muchachos, ya solo me queda esperar a que se seque para darle otra mano, barnizar, esperar a que se seque el otro, darle la vuelta, barnizar... Bueno, a mí me queda repetir el mismo proceso que habéis estado viendo varias veces, tanto barniz por arriba como barniz por abajo, pintura, plata y luego barnizarlo. El barnizado de la pintura plata mmm, tampoco va a haber gran diferencia, lo bonito es cuando de la lija pasas al transparente completamente del barniz, y eso ya lo habéis visto, así que amigos lo vamos a dejar aquí porque que veáis dos o tres veces el mismo proceso yo lo veo un poco absurdo porque es básicamente lo mismo así que por favor os pido que le deis un buen like, que comentéis, que lo compartáis para darme muchísimo apoyo muchas gracias por todos los comentarios animándome la verdad que el vídeo pasado fue un poco duro pero ya estamos viendo la luz como podéis ver aquí así que muchísimas gracias a todos los que me habéis puesto mensajes de ánimo, me habéis apoyado así que nada chicos, os prometí un alerón y estamos con él saldrá mejor o peor, pero el alerón sale Así que nada muchachos, suscribiros, activar las notificaciones para no perderos nada Podéis seguirme en mi canal de Whatsapp, que lo voy a dejar abajo en la descripción Donde os puedo ir comunicando todo de una manera muchísimo más directa para que no os perdáis nada Y nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, chao